坏，你就会站在上海这座城市的最高点，甚至成为上海的王。高全柱，以后要多为公司尽尽力啊！包老板放心，洪三以后一定为公司竭尽全力。洪三，龙现在娶了于大小姐，真可谓财色兼收啊！以后还要大帅多多财啊！都是自家人了，不要客气了。老朱，哎，四位老板一起拍个照吧！啊。<笑>哎，等一下，洪三，哎。从这一刻起，你就和三大恩齐天而立了。此一时，彼一时，身份不同了，时势造英雄。那从今往后，我们要一起英雄造时势。小丹，来吧。啊，来，小丹。这臭小子，啊，把大家伙都叫来干什么呀？啊，这大白天的！兄弟们，以后远大赌场就交给伊古岛打理了，咱们兄弟的远大前程开始了。谢谢你。过去的都过去了。皮六，你还怪你林哥吗？我我你就不怪林子了，你要打架，都别怪他。李亮，三哥答应过给你远大赌场，就给你远大赌场。现在三哥答应，一定帮你找到那个沈青山，给你报仇。来治好，快快快，帮我们拍张照片，记录下来是历史胜利刻。来来来来来来来，打上一个啊！哎，一二三。大家是称阁下洪探长啊，还是洪老板呢、啊？叫探长，叫探长，别叫探长了，听着害怕。不是不是，华哥，你不要取笑我，我就算七老八十飞到天上去了，我不永远都是你的三儿吗？哦，好，三儿啊，嗯，牛头山的事儿干得漂亮，以后呢，你权力越大，责任也越大了，这路漂亮事儿，华哥少不了麻烦你。一家人不说两家话。嗯，嗯，要说这牛头山，我倒要敬一下跟我同去的两位哥哥。来来来来来，别
。要说起来，牛头山呐、啊，大哥该敬你一杯。还是那句老话，一忽悠这样的事，一定叫上我，不仅爽，而且值。<笑>没错，教头兄讲的对，爽。再有这样的事，也得叫上我。我们神神把曹帮的牛头山变成了黄金山。<笑>过瘾啊！来来来来来，同舟共济，生死与共。哎哎，啊，三儿，嗯，趁着你没喝多呢，是不是说两句也敬大家一杯呀、啊？哎，何止说两句，我还特意备了几道横菜给大家。小二上菜，来了，上菜喽，可以吃了，上菜喽。哎，来。好苦瓜呀！哎呦，摆这么大的阵势就请大家吃这个，你也太小气了吧你！美人儿，你错了，这可不是普通的炒苦瓜，这道菜有一个名字，叫“苦尽甘来”。你这菜可不怎么样，哎，就没点横的。当然有横菜，小二上第二道菜来了。哎，三弟啊。你这个怎么说？这道菜就更厉害了，它叫如鱼得水。要说我红丝儿，就是一条鱼，不对不对。替我鞍前马后梦竹，更是为我预露定期。所以我确切的说，如果没有在。三哥，你还得再帮我个忙。你现如今是永兴公司的四当家，三位老板眼前的大红人，我想让你替我再跟陆先生还有霍老板再说两句话。我想再回到永兴公司去。三哥。你记得陆先生跟我们俩说过的话吧？这东西在哪儿丢了，咱们就在哪儿捡回来。我想要给我自己也给皮六报仇。林子，可三哥真心觉着你不适合永兴公司。你听我说完，我倒帮你想了一个更好的去处。我不去。除了有新公司，我哪儿都不去，我哪儿都不想去。余府呢？余杭新公馆，你也不想去？我都已经和我爹说好了，你呢就先到我家里去帮忙，之后再在商会给你安个合适的职务。如何呀？林子啊，多好的机会！犹豫什么呀？你当然应该上我亲家的公司啦。嗯。洪三爷，有贵客到？不可能啊，我的贵客都已经坐在这儿了。这样讲，我是不该来啊。先生，您来了。哎，先生，快来。
，快快快快，上座上座上座！哎，大家不必拘礼，都坐。啊，我今朝刚好来看此处，听到红三在这里面讲的天花乱坠，一时好奇就进来看看。吹牛呢，吹牛。哎哎，我今朝开心吧？老开心了。哎，人生得意须尽欢，应该的。是是是是，特别是你。年轻有为，本就值得骄傲。哎，你要是面面俱到，处处恭谦，我倒觉得奇怪了。哎，对的，来，先生。哎，我看这个陆先生跟我使的，怎么像是王八看绿豆，怎么都对眼是吧？哈哈哈哈哈！哎，我长得王八绿豆，好，早就耳闻车夫头口直心快，就是你。今朝一见，果然不同凡响。哎呦，严副会长也在。哟，陆先生，哎呀，沈教头，红三，你今天这桌酒吃的有劲道，劲道大得很哦。啊。哎，红三，你看啊，你有这么多好朋友、好兄弟，想不成功都难啊。先生，这句话算说到点儿上了。我红三走到今天，什么财富地位，说白了，狗屁。我觉着，今时今日，我在上海滩，能交到这么多在座的兄弟朋友，才是我最宝贵的。来，敬大伙。哎，不，等一下。洪三啊，你现在已经是英租界的华总探，我永兴公司的第四大股东，还有一个身份要尽快落实才好。嗯，这样吧，过几日我带你登渔府去提亲，好吧这里是餐厅，小姐好。姐好嗯，麒麟，让你做司机不会觉得太委屈自己吧？不委屈。嗯，但是做我们家司机就不能住在大杂院，不能跟他们一起热热闹闹的。没关系。俗话不是也说，天下没有不散的宴席吗？嗯，这里以后就是你的房间，你回去收拾收拾，随时都可以入住。嗯，我代表我家欢迎你。谢谢。
最后，没了以后，这篮子围着半周。样子你很开心呐、啊，有吗？罗云胜下午给我打了一个电话，他明日要带着红三上门提亲。爹只想问你一句话，你要想的清清楚楚再回答我。嗯。你真的想嫁给红三吗？知道了，还是那句话，未来的生活，更多的是他陪着你，不是爹。你既然已经决定了，爹没二话可说，但有一样，你要跟红三说清楚。什么？永兴公司的底子，谁都知道是什么颜色，不管陆医生怎么器重他。你都要提醒他早日抽身。我虽然家大业大，说到底是带不走的，最后还是要留给你们。人间正道是沧桑，让他到我公司来，我随时欢迎。爹，爹你真好。我不对你好怎么办呢、啊？谁让老天没有赐给我余杭星其他的子嗣啊？就这么一个娇生惯养的女儿。谢谢爹。怎么一个人在这儿呢？陆先生请吃饭，他们都去凑热闹了。那你怎么没去啊？身体不舒服。我听美人说，你要搬去愚公馆了。对啊，还好早先学过开车，要不然。去了都不知道干嘛，总不能白吃白喝吧？这个院子里的人，早晚一个一个都会走的。是啊，我今天跟于小姐还在说呢，这天下没有不散的宴席。他就要跟红三结婚了，你却还要每天面对他，我真的挺佩服你的勇气的。
至少可以每天看见他，要不还能怎么样呢？以前我不信命，但现在我发现，好多事情不信不行。别说我了，你呢？你接下来有什么打算啊？有什么打算？还有更重要的事情在等着我。更重要的事情。反正他能给的我也给不了。他能给的，我也给不了。所以不管怎么说，我们就祝他们幸福。你要是能一直这么对着三哥笑，我想也许我的嫂子就不会是别人了。说真的。红山无父，却叫我声先生。人都讲，一日为师，终身为父。那么今早这桩提亲的事情，就由我全权代劳了。我晓得，于会长家里什么都不缺，但是礼数绝不能少。陆先生客气了。婚姻大事，以前都说是父母之命、媒妁之言。现今新时代，什么都得讲究一个“心”字。我于某人也是个开化之人，这件事情我女儿没意见，我便没意见。哈哈，讲得好，王三，赶快奉茶呀。哦，于会长，您喝茶。小子了，恁啥情况？还叫于会长啊？先不急着改口，对内的礼数都免，对外的周到一样都不要少。王三，我给你一周的准备时间。一周后，我们要搞一个隆重的定亲仪式，我要让全上海都知道，我余杭星要嫁女儿了。好呀，好呀，领啊！哎，说嫁人就嫁人了，我这以后呀，想找个伴儿陪我逛街都没那么容易了。什么呀？你要不是说找我就找我，哪会见你客气过？哎，不是啊，这婚前婚后可不一样啊。你看啊，你结了婚之后，你马上就要面临的是什么生孩子呀、养孩子呀这些事情，你肯定不能像现在这样自由了。女人不就这样过一辈子吗？那你呢？什么时候找个心仪的对象？并不是每个女人都只有结婚生子这一种使命的。使命，用这么大的词儿，你想干嘛？别说我啦！哦，对了，嗯，我可一直在提醒你啊，那个叫什么祥瑞神兽的，他每次看你的眼神都特别不对。他肯定对你有意思啊，真的。不，这样的人你为什么把他往你身边招啊？他是红山最好的兄弟，被永兴公司开除了，没地方去，偏偏他又什么都不会，没法在爹的公司给他安排个职位，不知道上来给我当司机了。嗯。不过说实话，你现在是什么心情啊？马上就要嫁人了，你是紧张呢，是兴奋呢，还是什么？说真的，我也不知道。就觉得这几天，就像是在云里雾里的，特别不真实，像是在做梦一样。我看你啊，有一种感觉是一定有的，是吗？一周之后才是订婚典礼，我觉得你迫不及待了，是不是啊？什么呀？你
恨不得马上就跟红三洞房花烛。胡说什么？是不是？别是不是？是不是？红三什么叫花烛？今晚的那个。委屈你了，没事儿，挺好。我想清楚了，虽然陆先生对我挺好，但是呢，江湖的事儿难免刀光剑影。我会帮助陆先生呢，把影星公司往正道上演，演得好，你再回去；如果演不好，我找个机会回来，跟着梦竹他爹一块儿干。反正咱们兄弟，早晚都会在一块儿。吴三。哎，怎么了？你们怎么过来了？你快跟我们回去看看吧。爷爷，爷爷不见了，不见了。啊，对，前天晚上啊，我们就没见着他，我们以为他就在房间睡觉呢。昨天一天还没见着人，我们就以为他在屋里呢。今天每人去他房间一看，屋里就没有人，还留了一张纸，写写什么？不要不要找我，不要找我。对，人不在了。回去看看。啊，走走走。回事儿，你总算回来了，看看就留这么个字条。衣服和行李呢？一件都没带走。爷爷在上海，要其他去处吗？亲戚朋友什么的？没听说他有什么朋友亲戚啊？那他会去哪儿呢？不知道，我们也想半天了。你们也真够糊涂了！从前天晚上到现在，已经快两天了，这人怎么才发现不见呢？到底能去哪儿？谁最后一个看到他的？我们去陆先生家吃饭，他说不舒服没去。那以后我们就没见过了。那应该是我最后一个见到的。你？前天晚上我回来收拾行李，正好在天台上碰到依依了。他和你说什么了吗？他没说什么呀。他有什么反常的举动吗？没有啊，他就是……哦，对，他跟我说他有更重要的事情要办。什么是更重要的事儿？什么什么事儿啊？不知道，不知道。到底什么事儿啊？我我不知道啊，我们都不知道。如果依依说有事要办，那可能真的有事要办。你也别太担心了，也许马上他就回来了。办什么事需要两天的时间？这依依能文能武，一般人不是他的对手。再说他连换洗的衣服都没带，这说明不会走得太远。美人说的对，到晚上就该回来了。大伙儿都散了。没事。一会儿你要去哪儿啊？我答应梦竹，陪他去选衣服。那就快去吧，别一副失魂落魄的样子。依依不会有事的，你可是马上要当新郎的了啊！别让梦竹不开心。你觉得哪件好看啦、啊？问你呢。都挺好看的，林子，你说呢？是的，都好看。那就两件都要吧，谢谢。心事重重。太担心依依姐啊！你说他这个人的脾气，真遇到什么事儿，啊，他任性、耍赖、撒泼、打滚，就算把这房顶掀翻了，我都觉得很正常。可这次他就留下一张字条，连招呼都没打，平日最亲近的依姑党都没说一句，我就觉得不正常。女孩子都是爱干净的嘛，他没带换洗的衣服，就表示可能他今天晚上就回来了。对呀、啊，说不定等你回去就发现，他已经回来了呢。哼，但愿如此吧。你也回来了吗？我就说不对吧，我就说不对。也许他真的有事儿呢。
，没准一会儿就回来了。别着急，一会儿回来，一会儿回来是吧？我就在这等他，我看他什么时候回来。一定是哪儿不对了，你们都知道，我感觉一直特别灵敏，对吧？我这次感觉就特别不好，三天了，一爷不管怎么着，他也是一个姑娘家吧？三天连件换洗衣服都没带，他能去哪儿？我跟你说，我，咱们就不能这么等，必须出去找人。爷，找人的事交给我，没几天呢，就是你的订婚宴，到时候够你忙的。哎，对呀，你忙你的，找人就交给我们就行了。你都别拦着我，行吗？红卓，你也知道，一爷他。他是我最好的兄弟，如果找不到他，我我没有心思好好跟你结婚的。我当然知道，你们兄弟姐妹的感情，我是真的看在眼里的。找人要紧，订婚礼的事有我在，我也希望依依能出现在咱们的订婚礼上。行了，都别废话了，事不宜迟，分头找人。阿星，你去通知师兄车夫于瑞奎，让他。呃，通知所有车夫会和斧头帮的兄弟帮忙找人。好，铁骨，哎，你去通知我大哥沈达，让他去通知呃巡捕房的兄弟帮忙找人。好，老叔，你去找二哥，让他通知码头工会的兄弟帮忙找人。好吧，分头行动。哎，都回来，着什么急呀、啊？你让人帮着去找人，可人家连依依的长什么模样都不知道，怎么找啊？哎呀，对对，你看我这臭脑子，完全乱了。咱们咱们赶赶快找人，分头去画像，画像，好吧，好好好。哎，找什么人呢、啊？你忘了我是学什么的？对了对了对了，梦竹就会画像，他正好知道一爷的样子，快快快快快！我觉得鼻子还可以再高点，一爷的轮廓特别明显。嗯嗯，眼睛眼睛可以再大点，一爷的眼睛好像比这个亮，对吧？对，而且总像是会说话似的。嗯嗯，神情，梦竹关键是神情画一个人，一爷他。总是下巴微微扬起，嗯，一副天不怕地不怕，嗯，好像什么都明白的德行，其实屁能耐都没有。你说对对，还有嘴嘴嘴，我觉得你得就是似笑非笑的。嘴那差不多了，我觉得已经很像了，你赶紧找人加一点。好吧，谢谢你啊，梦珠。红三，我是已经快要成为你妻子的人了，你不必为了一个外人谢我。啊，哎呀，哎呀，那个依依呀，一定会安全回来的啊！你就放心吧，赶紧走。啊，硬化了。啊、哎。登报找人，再去马上帮我印几百份寻人启事。这个不见了，不见了，快去啊！好嘞，我们马上分头行动。我去通知英租界巡捕跟永兴公司所有的巡捕，你们几个分别去找法租界巡捕、码头工会、车夫会、安徽馆斧头帮。我就不相信，我把上海滩放在底儿朝上，我找不出他的依依了。愣着干嘛？快去啊！啊，这登报。找永兴公司这么大的动静，恐怕不合适。不合适？为什么不合适？咱们找个安静的地方说话。嗯、老朱，到底怎么回事？你们几个知道一爷去哪儿了，对不对？不是知道，只是怀疑。如果说是钥匙，他来上海的钥匙，只有一件，和你们上次在西岳刺杀张万里有关。所以你现在满上海的找他，弄得人尽皆知，万一他有什么行动，反而会害死他。
。老朱，我也不跟你废话了，现在，马上，马上告诉我，一叶跟张万林之间到底有什么深仇大恨？不光是一叶，还有我们，我们一股党都跟张万林不共戴天。你还记不记得你刚加入永兴公司的时候，张万林声称自己在英法租界边界遇刺的事情，他当时把账算在了沈青山的头上，可实际上，是我们动的手。你们一股党从杭州到上海来，就是为了向张万林寻仇。是。一爷的祖上林家是杭州的大户人家，清朝遗老，世代为官的世家。一爷是林家的千金，我本是林家的管家。这一股党的其他人呢，都是林家家仆的孩子，他们从小和林家姐弟一起长大。林老爷呢，宅心仁厚，乐善好施，视这几个孩子为己出。林家一脉少女，又是江浙著名的大户，所以很多江湖人士前来投奔。这张万林，便是其中之一。十五年前，张万林还叫张吉，他当时伪装成为一个勤奋好学的有为青年，骗得林老爷的信任，并很快成为林老爷生意上的副手，深受老爷的喜爱，让林家人对他毫无防备。可是。他早已觊觎林家财产多时。十四年前八月初三的晚上，他联合了当地的流寇，里应外合，杀人放火，不留活口。那天万幸，我正巧带着几个孩子出外游玩，才幸免于难。阿星皮六的父母，铁骨的姐姐姐夫，连同林老爷、林夫人。林家上下整整二十七口人，一夜暴毙。那时候老朱才二十多岁，我才十岁，最小的皮六四岁不到。这孩子头带着我们这几个大大小小的孩子，伪装成跑江湖的、把戏团、戏班子，一路颠沛流离，辛苦度日啊。直到去年，我们听说上海滩威风凛凛的张万林。就是那个恶贯满盈的张吉的时候，我们就决定一定要来到上海，除掉他，为林家报仇。到了上海之后，我们一直在想各种办法刺杀张万林，可这个老东西太过狡猾，也怪我们自己无能，两次都铩羽而归。从那以后呢，张万林出入更是加强了戒备，我们根本就没有机会接近他。我们只能另辟蹊径，于是就认识了你。我，对，你。刺杀不成后呢，我们就决定从长计议，利用永新的关系接触张万里。可惜这永新公司呢，一直是铁板一块，我们初来乍到没有门路，很难融入。直到那天，我们看到了你和三大亨在报纸上的亲密合照。我认为是老天爷在帮忙，所以就决定在你这个新盘口入手，才去了你的英雄赌坊。我明白了，当日你们参加赌王大赛，强占英雄赌坊，不过就是个幌子。对，本来我们是想借此引来张万林的注意，可偏偏没人注意，于是。我们就只能等，等到张万林注意到你的时候，就是我们下手最好的时机。可是中途，一爷却改变了主意，于是我们也就跟着改变了主意。因为我先跟了陆明春，后跟了陆先生。不，是因为我们真成了过命的兄弟。你也好，麒麟也罢。不再是一颗随时可以利用、随时可以丢弃的棋子，你们也成了一股党。明白了，所以你们现在怀疑一爷失踪，是就是张万林。可他早不去晚不去，为什么这个时候去、啊？因为生无可恋了呗。什么意思？呃，还行。
，你想想看，他早不去晚不去，偏偏在你最春风得意的时候走，在你把远大赌场交给我们以后走。他以为啊，安顿好了我们所有的人，他就没有后顾之忧了，就可以凭着自己的想法去报仇了。不行，不能让他去。你们都知道张万历有多狠毒、多狡猾。你也只要去找他，相当于自寻死路。这也是我最担心的。我怕他想同归于尽，玉石俱焚。所以眼下要做的，就是确保张万林不知道的情况下把他找回来。这才是我们低调寻人的原因。我明白了，你们放心吧，我会用我的方法把他找出来。我一定平平安安的把他带到你们身边。老朱，你干嘛不跟他直说？啊！要不是他要跟那个什么于梦竹订婚，当什么狗屁女婿？一，一爷一定是万年聚会才走的。你这个小刀不添乱吗？咱们一定要做好一夜回不来的准备。听好了，如果真的出现我们不想看到的结局，最起码你也希望心里的那个人不再有愧疚，可以幸福的生活下去。报纸不登了啊！徐仁启事不发了，这事就当没发生过，就当我没来找过你。不是，哎，不，不是，不是这些东西怎么办？千万帮我留好，你把你的东西发出去。不是，哎，哎呀，你玩死我了，你你这，哎呀平时，依依跟大家的感情很好的。哦，对，他还救过三哥的命，所以三哥有些着急，也是正常的。我当然知道，红三就是一个这样重感情的人嘛，对你、对依依姐、对依孤党所有的人都是一样的。你放心吧，我没有多想。哦，那那就好，那就好。麒麟，嗯，从明天开始，你别再穿这身衣服了。啊？怎么了？不好看、啊。是好看，但不适合你。司机这个身份，只是你的过渡，我不会留用你太久的。你应该去做更大的事。其实，只要能够留在你身边，不管是做什么事情，哪怕是开一辈子车呢。我也挺愿意的。那怎么行？太屈才了。况且，我们又不是主仆，是朋友。穿这身衣服我不舒服。你不舒服？啊？那我明天就不穿。我我明天就把它脱了，扔了，扔远点。我把它烧了。师爷，你可曾见到张大帅？刚刚火老板出去了，有事儿啊？他还好吗？什么意思？哦
我是说，他刚刚接手了远大正东那几个厂子，我想他是不是这两天很忙啊？还好。啊，那对了，忘了恭喜你，洪三儿，我洪先生，荣升永兴公司四当家，应租界华普探长。多谢，以后还要事业你多多关照。客气。在位。清朝，哦，清朝，嗯，这清朝，老爷，哎，你说什么？还没有，哎，你说一下，什么？不不不，有事，忙着呢。哎呀，哎，你说什么这些话？哎，做你饭吧。哎，行行行，有什么事儿你不能？哎，老爷，我问你，哎，你说，有没有什么办法啊？可以不登报，不惊动永兴公司，不动用英法租界巡捕，还能找到人呢？没有。哎，你能不能动动脑子再回答我呀？不是，你看你要找人。却又要不登报，对，不惊动永兴公司，是不动用英法租界的巡捕，对呀、啊，这怎么可能呢？这，哎呦，那除非是那个人他愿意帮你，那个人，哪个人？那个人如果想帮你的忙，那很快就有一夜的消息。谁呀、啊？可是那个人呢、啊？他是出了名的脾气古怪，他愿意帮的人没条件，他不愿意帮的人，你就是刀架在脖子上也没有用，谁都不能逆着他的性子来哟。哎，我劝你啊，你你你也别找他，你也别费那劲，没有用。不试试怎么知道不行啊？你说这个人是谁啊？他在哪儿？你现在去找他。恐怕不合适。哎呦，怪爷，都什么时候了，说话能不能不要拐弯抹角啊？乞丐教头纳三少，车夫师爷小阿俏，上海滩十三太保中唯一的一个女子，人称大阿姐的小阿俏。对喽，我现在就去找她。嗯嗯嗯嗯，哎，文三儿啊，那个地方龙蛇混杂，你要是去找大阿姐的，我建议你啊，找个功夫好的陪你去。小心有去无回。哇，哎呦，老爷小心啊！放名字来吗，孙先生？快去给马爷爷给我招呼好了。住手！我是来找小阿娇的。敢直呼我们大阿姐的名讳！来人！给我掌嘴！愣着干什么？动手啊！是来找人的，不是来捣乱的。三十六路，擒拿手，教头审查。听说你找我
你看我们俩初次登门就给您造成这么大的麻烦，不好意思啊。先生，你不是我的人，不懂待客之道，而是你们太不懂规矩，到了我的地盘不自报家门，还直呼我的名讳。我的人自然会动手了。是是是，是我们错。红三先生死了。哎，大姐叫我红三儿，或者直接叫我三儿就行了。不敢。红三先生贵为永兴公司四当家，因租界华府探长，又是余杭新的成龙快婿，我哪里敢怠慢呀？大姐，消息果然灵通。算了，我跟陆先生也算是朋友，今天的事不跟你们计较。多谢多谢，有什么话不妨直说。大姐知人快语，我也就不多啰嗦了。是这样的，在下有一位朋友不见了，他叫林一，这个人对我特别重要。我今天呢，还带了一幅画像，希望大姐帮我找一下人。哎，你现在的身份。至少坐拥英租界巡捕和永兴公司两大势力，跑到我这里来找人，笑话！在下不动这些势力，自有在下的难处。难处我不听了，先谈条件，再提要求。凭什么觉得我会帮你啊？我刚讲了，这个人对我非常重要，所以只要大姐你提条件，我一定尽力完成。那就是说，我提什么条件你都会答应。大姐开口便是，让我红三上九天揽月，还是下五洋捉鳖，我一定竭尽所能。我的条件你听好了，大姐，开口。我要这位审答审教的。你刚才还不如就答应他了呢。君子一人死马难追，也许现在这事儿都已经成了。再说了，这小阿俏的女人，哪是小阿俏啊？俺整个就一天大的美啊！放着这么大个便宜，你都不占。哎呀，可惜呀、啊，他就是没选我。你不要胡说，这女孩子家的名节最为重要。什么什么什么，女孩子家，你管她叫女孩子家？哼！再说你大哥我也不是逢场作戏之人。这如果真要是，要真是，那那也是，我必须是全家才是。大哥，你。如此说来，你这么大把年纪，不会是，居然是，至今是你。你别胡说了啊！别胡言乱语了。可大哥，为什么呀？小姐好。啊，爹，你找我。今天有什么安排？啊、哦，我要去店里试一下订婚宴那天的礼服。这几天我只见你一个人忙里忙外的，红三应该在这个时候陪你才对呀、啊。他、啊、新官上任，事务繁多，自然忙些啊。忙？嗯。还有比婚姻大事更重要的吗？你们结婚以后，让他尽快的脱离永兴公司，到我的公司来帮忙。我知道，人间正道是沧桑。于小姐。啊。车备好了吗？那爹，我走了。好。今天穿这样，顺眼多了。一大清早你就出现在这儿，看来要找的人对你很重要啊。大姐明察秋毫，此人和我是生死之交。你一个人来的，沈达呢？我大哥这个人太过木讷，昨天多有得罪大姐，你不要和我们计较啊。
，计较，这叫什么话呀？你有你的逻辑，我有我的规矩。你求我办事，当然得有条件。公平交易，童叟无欺。啊，大姐，您看这样行吗？咱们要么换个人，换你啊。换我，那我就勉为其难吧。这事儿还谈条件？要是林依依，我不找，随便上大街上给你拉个人回来，行吗？那当然不行了。所以呢？可是我大哥这个人，他又太封建，太保守。你知道他昨天怎么和我说吗？他居然和我说，他说如果非要让我和大姐，那什么，那他必须得娶了我才行。<笑>他真这么说呀？你可不是嘛，什么人？榆木脑袋就是。那更好了，转告他，他若敢娶，我就敢嫁。哎呦，大姐，现在人命关天，我特别急着找我这个朋友，您别在这个节骨眼上再逗我了，行吗？你是觉得我在跟你开玩笑？我很清闲是吗？关键是大姐，你昨天才和我大哥见第一面啊。人若对了，一眼可顶万年；人若不对，到死也是无言。沈达，我早知道他，十三太保里叫他上的英雄。为人正派，烟赌不沾，不欺世道名，不以强凌弱。昨天一见，一身浑然正气不说，模样我更是喜欢。当时我就告诉自己，阿乔，这才是你要等的人。如此说来，大阿姐，你是当真的？真，特别真。我知道，你跟他情同手足。无话不谈，他喜欢什么，讨厌什么，不妨跟我一一道来。哼，反正认识他这么久，没听说他喜欢女人。但这是好事儿啊，大姐，你想想，这说明你在等他的时候，他也在等你呀、啊，对吧？这叫什么？这这就叫天作之合呀，对吧？这绝配呀、啊！帮忙撮合撮合。大姐，你看这样行不行？我们先试一下大哥的口风，看一看是顺水推舟让他逆来顺受啊，还是你直接找个机会。把龙应上供。总而言之，这事儿你急，我比你还急呢。大嫂，你放心，只要有我红三儿在，我大哥他早晚都是你的人小姐简直是仙子下凡呐、啊！我也觉得这身挺好的。邢老欢，您觉得呢？啊啊！我我……老板，您误会了，他只是我的一个朋友。哦，不好意思，玉小姐，看这位先生年轻帅气。行了行了，我我就要这身了。哎，好。不好意思啊，让你被误会了。没有，那有什么关系呢？依依姐还是没有消息吗？这两天还没找到人呢。红三每天忙得连个人影都见不到啊。是啊。一会儿我请你去吃西司令吧，全上海最好吃的牛排。
，三弟，又出什么事儿了？急着把我叫到这儿来，叫大哥来喝杯茶。你还有心情喝茶呀、啊？你不着急找人了？我急有什么用啊？跑断红三的狗腿，还抵不过大阿姐的一个响指呢。人家不愿意帮忙怎么办？我跟大哥，是你不愿意帮忙吧？那得看帮什么忙呢？大哥，说正经的，你常和我说。现在官场险恶，世风日下，你不愿意同流合污，又很难独善其身，那你为何不尽早摆脱这些凡尘俗物，给我找个嫂子？你们二人每天男耕女织，喝酒聊天，笑看风云，指点江湖，岂不快活？三弟，缘分的事急不得，你和于小姐这般情投意合，世上罕有，实在难得。雷兄啊，替你高兴。哎呀，你替我高什么兴啊？你眼前就有个天大的缘分摆着呢。眼前？当然就是眼前了。这凤鸣楼的女主子，大阿姐，小阿俏啊，使不得。他为什么使不得呀？啊，阿俏姐女中豪杰，人又长得漂亮，作用这么大，产业不说，上海滩人人都给她面子。可大哥，你不是天作之合吗？是。可就因为如此，我才自叹服。我沈达，清贫一身，无权无势，我怎么配得上人大阿姐啊？大哥，想多了，都什么年代了，还非得男强女弱、男尊女卑啊？哎，你这不会软饭硬吃吗？你这什么话？哎呀，开句玩笑！我大哥教头沈达，位居十三太保。自从当了法租界探长以后，那更是除暴安良，破案无数，那是顶天立地的大英雄。你和大阿姐不配，你说这上海滩谁和他配？人家大阿姐昨晚就那么一说，一句玩笑话而已。可能人家不想帮忙找人，一句托词，怎能当真呢？大哥，我跟你说。我已经探过大阿姐的口风了，人家对你是真情实意，想和你共度的不是良宵，而是余生。所以大哥，你现在的态度就非常关键。大哥，现在你看着我的眼睛，行，告诉我，你对大阿姐是喜欢呢、爱慕啊，还是仰慕？哎，别动手！快快快！喜欢爱慕仰慕，选一个；喜欢爱慕仰慕，喜欢爱慕仰慕，选一个，选一个，选一个。算是仰慕吧。仰慕好啊！仰慕是什么？你知道吗？仰慕是比爱慕更爱慕的爱慕啊！你有情太有义，别废话了，今晚洞房花烛吧！快快快！三弟，三弟，婚姻之事岂能儿戏？怎么就儿戏了呢？若论男女方面，我沈达确实涉世未深。而那大阿姐出身欢沉，每日里单见的男男女女不胜枚举。大哥，你听我说，她对感情的理解怕是合无不的，所以我们。我倒想听听看，你我有什么不同？你是说我小阿俏出身风月不干净，入不得你的法眼，配不上你沈大英雄，是不是？我不是那个意思，他不是这个意思。行了，强扭的瓜不甜，不用求他。你的忙，我帮了。啊！我闭嘴，走。大嫂，我大哥真不是那意思。零一一，我记下了，等我下去吧。<笑>